Lexio Divina, mercoledì 4 settembre 2024, tempo ordinario. Dal Vangelo secondo Luca 4, 38, 44. In quel tempo Gesù, uscito dalla sinagoga, entrò nella casa di Simone. La suocera di Simone era in preda ad una febbre, grande febbre e lo pregarono per lei. Chinatosi su di lei, intimò alla febbre e alla febbre la lasciò. Levatasi alle stanti e la donna cominciò a servirli. Al calar del sole tutti quelli che avevano infermi colpiti da mani di ogni genere li condussero a lui ed egli imponendo ciascuno le mani li guariva. Da molti uscivano demoni gridando tu sei il figlio di Dio ma egli li minacciava e non li lasciava parlare perché sapevano che era il Cristo. Sul far del giorno uscì e si recò in un luogo deserto ma le folle lo cercavano, lo raggiunsero e vollero trattenerlo perché non se ne andasse via la loro. Egli però disse, bisogna che io annunzi il regno di Dio anche alle altre città, per questo sono stato mandato, e andava predicando nelle sinagoghe della Giudea. Riflessione Il Vangelo di oggi narra quattro diversi fatti, la guarigione della suocera di Pietro, la guarigione di molti malati, la preghiera di Gesù in un luogo deserto e la sua insistenza nella missione. Con piccole differenze, Luca segue ed adatta le informazioni tratte dal Vangelo di Marco. Luca 4, 38, 39 Gesù ridona la vita per il servizio. Dopo aver partecipato alla celebrazione nel sabato nella sinagoga, Gesù entra in casa di Pietro e guarisce la suocera. La guarigione fa sì che lei si ponga immediatamente in piedi. Recuperata la salute e la dignità, si mette a servizio della gente. Gesù non solo guarisce, ma guarisce in modo tale che la persona si mette a servizio della vita. Luca 4, 40-41 Gesù accoglie e guarisce gli emarginati. Verso sera, con lo spuntare della prima stella nel cielo, terminato il sabato, Gesù accoglie e guarisce i malati e i posseduti e la gente li porta. Malati e posseduti erano persone per emarginare in quell'epoca. Loro non avevano a che far di corso, erano alla merce della carità pubblica. Inoltre la religione li considerava impure. Loro non potevano prendere parte alla comunità. Era come se Dio le rifiutasse e le scrivesse. Gesù le accoglie e le guarisce imponendo le mani su ciascuno, così è chiaro in cosa consiste la buona notizia di Dio e ciò che vuole fare nella vita delle persone. Accogliere gli emarginati e gli esclusi ed integrarli nella convivenza. Da molti uscivano demoni gridando, tu sei figlio di Dio, ma egli li minacciava e non li lasciava parlare perché sapevano che era il Cristo. In quel tempo il titolo di figlio di Dio non aveva ancora la densità e la profondità che ha oggi per noi. Gesù non lasciava parlare i demoni, non voleva una propaganda facile e dettata da espulsioni spettacolari. Luca 4,42a Rimanere uniti al Padre per mezzo della preghiera. Su far del giorno uscì e si recò in un luogo deserto, ma le folle lo cercavano. Lo raggiungevano e volevano trattenerlo perché non se ne andasse via da loro. Qui Gesù appare pregando, come uno sforzo enorme per avere a disposizione il tempo e il luogo adatti alla preghiera. Si reca in un luogo deserto per poter stare da solo con Dio. Molte volte i Vangeli ci parlano della preghiera di Gesù nel silenzio. Attraverso la preghiera lui manteneva viva la coscienza della sua missione. Luca 4, 42 b 44 Mantenere viva la coscienza della propria missione e non pensare al risultato. Gesù diventa conosciuto. La gente lo segue e non vuole che se ne vada. Gesù non risponde a questa richiesta e dice «Bisogna che io annunzi il regno di Dio anche alle altre città, per questo sono stato mandato». Gesù aveva ben chiara la sua missione, non si ferma al risultato già ottenuto ma vuole mantenere ben viva la coscienza della sua missione. È la missione ricevuta dal Padre che lo orienta quando prende decisioni, per questo non è stato mandato. E qui, nel testo, 
questa coscienza così viva spunta quale frutto della preghiera. Thank you.